Akala ko, mukhang gusto ko yung patayin ng magtsahin. Pepper, pinainom mo pa si Sir ng gamot niya? Opo, ma'am. After breakfast po. Kahit hindi pa siya mag-breakfast. Sige, painumin mo na. Okay na, Sir. Napaniwala natin sila na ininom niya yung gamot. Oh my God! Sama mo kanina si DJ Wan D! No, spit mo pa! Puntahan na lang natin siya! Sir, kayo ba? Sige. Eric? Kaya kalimutan nyo na yun. Magpakatotoon na tayo lahat. Yeah. Ikaw si DJ Wandy. Sorry. Ano mo palak natin? Magagabi na, oh. Tagal kasing tumawag yung pepper na yan, eh. Sasabihin lang naman kung patay na si Tony. Hindi pa niya magawa. Sir, kailan ma'am Sophie kaya tayo? Hindi tayo. Pwede doon. Hindi kayo naging isip! Get out of my face now! Pwede po ba kami makituloy? Teka, teka, sino ka ba? A ako po si Pepper. Ako po yung nag-aalaga kay Sir Tony Santa Maria. Best to long. Kayo raw po yung makakatulong sa kanya. Best, wag kang mag-alala. Tutulungan kita. Isipin natin, bagay naman maging wandi si Eric kasi pareho silang may sense. Tsaka biruin nyo, nakasama pala natin siya all along. Pero it doesn't change the fact na niloko niya ako. Niloko niya tayong lahat, remember? Pwede mo mong sabihin kayo ng Jenny na magpapatulong ako sa kanya sa Sky FM? Gusto ko kasi mamit si DJ Wandy eh. Kuya, nandiyan po ba si DJ Wandy? Ayun po si DJ Wandy! Pinuluhan ko na kayo. Pero baka hindi lang talaga ito yung takdang panahon para makilala si DJ Wan. Tony, please. Pwede ba ngayon tayo pumunta sa rest house nila, Pia? Sige, sige. Pasamahan ka namin kay Pia. Basta ipapakilala mo kami kay DJ Wan. Deal? Sige, sige. Okay lang. Bukas. Deal! Deal? It's a deal, ha? It's a deal. Oo na. Niloko niya tayo. Pia! Wait! Eh, Wandy, paano yan? Ayoko malaman ng girlfriend ko na ako mismo yung dahilan kung bakit sila nag-break ng ex siya dati. Natatakot na nga ako eh. Anytime, sasabihin na sa kanya ng best friend niya. Anong gagawin ko? Eh, di harap yung problema mo. Tanggapin mo sa sarili mo na malalaman at malalaman rin naman ng girlfriend mo yung sikreto mo. Alam naman natin lahat na truth hurts, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin nun na tatakasal natin yung problema natin. Alam mo kasi minsan sa buhay natin, may mga moment talaga na kailangan na sumuko. Kasi nagkamali tayo eh. Tao lang naman tayo, nagkakamali din. Kaya sa childhood friend ko at special friend ko, nasabi ko na yung sorry. Pero hindi ibig sabihin nun, nahihinto na ako para patunayan sa'yo na karapat dapat pa rin ako sa taras mo. Tama. Tama si DJ Wandy. Hindi enough ang mag-sorry. Pero ngayon, ako mismo muna magsusorry sa inyo. Kasi kailangan ko muna kayong itago.
Yes, I know. Namit ko na siya sa party ng Celestial Publishing. She's the DJ. She goes to the event. So, what's the connection? Uh, kapatid ko siya. Small world. Sabi niya, may proposal siya sa'yo. Okay. Have a seat. <sighs> sa laki ng problema ko talaga, dapat siguraduhin mo na maganda itong proposal sa akin, ha? At hindi ito makakadagdag ng sakit ng ulo ko. Celeste, relax, ha? Nagagalit ka na naman. Eh, nandito nga ako para tulungan ka. And don't worry. Marami akong suggestions, ideas. Fine. Then help me. Nawawala ang asawa ko. Tell me, paano ko siya hahanapin? Paano ko siya mababawi? Relax. Ano ba? Masyado kang stressed. Madali lang yan. Saan ba yung mga lugar na pwedeng dinala siya? Dalawa lang naman pagpipilian eh. It's either nandun siya kay Jenny o nandun sa tunay na asawa. But wait. Actually, meron ako mas magandang option. Ano? Mm -hmm. Why not mag-connive na lang tayong dalawa? At bakit ko naman gagawin yun? At bakit hindi? Kung tama ang hinala ko, by this time, magkakampi na si Sophie at si Jenny. E di ang ibig sabihin nun, kailangan mo ko. Kailangan mo ng kakampi. <laughs> And remember, two heads are better than one. Feeling better? Tuloy-tuloy na po yung medications ka ngayon, Dok. Good. I-maintain nyo na lang na ganito, ha? And para mas mapabilis yung paggaling niya, halika muna sa mama ko sa opisina para mabigyan kita ng gamot. So, if you'll excuse us for a while. O, Bes, narinig mo ba yan? Naku, baka parang isang korap mo lang. Happy family na ulit kayo ni Sophie at saka ni Pia. Konting-konti na lang. Salamat, Besa. Salamat. Sophie! Ah, tama na po, ma. Sophie, lumabas ka dyan! Lumabas ka! Sabihin mo sa amo mo, ilabas niya ang asawa ko! Sophie, lumabas ma ka na! Tama na po, huwag kayong mag-iskandalo rito, ma'am. Ano na naman ba to, Celeste? Iritang irita na ako sa'yo. Alam kong nandyan si Tony. Ilabas mo na siya. Ang ba pinagsasabi mo? Ni ako nga, hindi ko alam kung saan yung asawa ko. Tapos manggugulo ka dito? Nahiya ka naman sa sarili mo? Kung ayaw mo siyang ilabas, ako na maghahanap sa... Hanggang dyan ka lang! Mami, ano po? Asan po po si Daddy? Hindi ko nga alam. Nagulat na lang ako sa sinabi ni Celeste. Eh, teka muna, yung private nurse. Meron ba siyang update? Hindi ko nga makunta, kaya lalo ko nag-aalala. Ito yung mas mahirap na pakiramdam eh, yung hindi mo alam kung nasan yung mahal mo sa buhay. Mami, don't worry po. Makikita natin si Pepper at si Daddy. Pagdasal lang po tayo. And because you were detained against your will, Tony, pwede tayo magsampan ng kasong illegal detention kay si Lester. At hindi niya pwedeng magamit yung perang meron siya dahil walang piyansa ito. Tsaka po, lagi po sinasaktan ni Ma'am Celeste itong Sir Tony. Isasama natin yan sa reklamo natin. Pero Pepper, kakailangan niya magsalita ka before the court. Ah, importante kang witness. Opo, attorney. Para po kay Sir. Kailangan makita to ng lahat. Ay, saka ito nga po pala, attorney. Nakunan ko po dyan kung paano sakta ni Ma'am Celeste si Sir Tony. Baka po pwede niyong magamit. Kainin mo. Si Tal, wala ka naman magagawa. 
napakawalang niya talaga ng Celeste na yan. Nakakagigil. Naku, mabuti pang mabulok na lang siya sa kulungan sa mga pinagkaagawa niyang ito. Eh, bahay. Eh, Atty, siguro dapat wag muna nating sabihin kay Sophie. I-file muna natin yung kaso para wag masyado ring magulo yung si Sophie at si Celeste. At saka maraming maraming salamat din po sa pagtulong niyo sa amin, Atty. Wala nang ano man yan. Uh, laging bukas ang ating law firm para sa inyo. Mm. Opis, ayan ako. Konting-konti ka na lang. Magiging okay na lahat. Ay, Jenny. Jenny, kailan ba'y pagbabalik ka ng tambala niyo ni Tony sa radyo? Wala na yun. Eh, huwag kayong maingay, ha. Ang totoo nito, nagtatago lang talaga si Tony doon sa buwakang niyang asawa. Kaya huwag na lang tayong maingay na nandito siya. Ibalato niyo na lang to sa akin. Sana huwag na maulit yung dati, ha? <laughs> Jenny, naintindihan ka namin. Naku, kami pa ba na mga fans ng Ton and Jerry, di ba? Oh, Basta Tony and Jenny, quiet kami. Quiet Tutulong kayo. Tutulong kami. Tony, Jenny, Tony, Jenny, Tony, Jenny, Tony, Jenny. Tapos na. Pia, are you okay? No, I'm not. In fact, bad trip ako ngayon. Oy, bakit ka naman bad trip? Kasi kilala ko na siya. Kilala ko na yung totoong DJ Wandy. At hindi ikaw yun. Si Eric, siya yung totoong DJ Wandy. Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Hindi na importante yun. My point is, niloko mo ko. Kaya pala, kaya pala ibang iba ka sa magsalita kay DJ Wandy. Yung isa may sense. Pero ikaw wala. Napaka-senseless mo. Puro pahangin ka lang. Isa lang yung malinaw dito. Niloko mo ko. Pia, Pia, let me explain, okay? It's not what you think. Hindi kita niloko. It's very clear na niloko mo ko. Kaya yung sinabi mo sa akin na maniligaw ka, na nag-yes ako, forget it. Kasi ngayon pa lang, busted ka na. Jenny! Jenny, lumabas ka dyan! Magtago ka dyan! Magtago ka dyan! Ilabas mo ang asawa ko! Alam niyo na, ha? Kaya na bahala kay Tony. Sige na. Sige, uh, alin pa sa'yo? Doon na muna siya sa amin. Oh, oh, sama na rin ako. Baka makita ko na yung mga sila. Pilis, pilis. Sige, sige na. Pilisan niyo, pilisan niyo. Pilisan niyo. Ay, ay nata. Ay, nata. Sige na sa'yo. Ano ba? Wala ka bang alam ko di sumugo dito? Yan lang ba alam mo gawin sa mundo? Nawawala ang asawa ko. Oo, oh, ngayon. Bakit? Tanawang ba ako na nawawala ang someone? Umalis ka na nga. Nakakaloka ka, ha? Sobra ka na si Leste, ha? Malay ko ba kung dito nagtatago si Tony? Hindi, wala. Kung wala siya kina Sophie, saan pa ba pupunta ang magaling kong asawa? Ha? Wala dito si Tony. Ang tigas ng bungo mo, sinabi ko lang, wala! Minsan nang may nahuling kriminal dito. Kaya hindi imposibleng nandito nagtatago si Tony. At gumaganyang-ganyang ka pa, nakipag-away ka. Gusto mo talaga ng away? Sandali ah. Mga kapitbahay! Hali kayo. Bakit, Jenny? May problema ba? Eh, kasi, parang meron yatang gustong makipag-away dito, eh. Hindi po. Nagtatanong lang po ako. Sige, thank you. Alis na ako. O, oh, dapat kanina ka pa umalis. Alis! Bye-bye! Alis! Eh, puro dadaan. Eh, puro dadaan. Ang 
dami ng miss calls. Si Eric, bakit di mo sinasagot? May problema? Mom, have you ever been betrayed by a close friend? <laughs> Oo naman. Eh, talaga nangyayari yun eh. Kahit na sobra pa kayong close, kung sa magkapatid nga, di ba, nag-aaway pa. O, eh yung magkaibigan lang. Kasi po iniisip ko, bakit of all people, bakit si Eric pa? Um, alam mo anak, minsan may mga nagagawa o nasasabi yung isang tao na hindi naman niya sinasadya. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto kanyang lukohin. Tao lang tayo eh. Kahit hindi natin gustuhin, makakasakit at makakasakit tayo. Pero paano po kapag masakit pa rin? Dapat ko po ba siyang patawarin? <laughs> Nasa sayo yan. Pero hindi naman kailangan madaliin. Alam mo, friends need space. Hindi para maging estranged kayo sa isa't isa, pero para mag-grow yung relationship ninyo as friends. Eventually, kapag ready na kayong ibalik yung friendship, nakakaayos din kayo. Bakit ka ba sugod na sugod? Kaya tayo nagkakaproblema eh. Yung mga bagay na ginagawa mo, ikaw papahabak mo. I had no choice, attorney. Pinagkaisahan nila ako. Pwes, kailangan ko silang maisahan. Pero hindi sa parang ginagawa mo. Mas malalagot tayo niyan eh. Ang gawin mo, dumito ka at antayin mo ako magbigay ng update sa'yo, okay? Let me do my job. Best. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Wala yun, Bes. Para to sa pagkakaibigan natin na sinubok na ng lindol, baha, granada. Tingnan mo, hanggang ngayon, mag pa rin tayo. At saka, hindi pa rin namin nakakalibutan yung ginawa mong pagtulong sa amin noon. Ito, Tony. Bumabawi lang naman po ako sa kabuting na binigay niyo po sa pamilya namin. Hindi lang kami ang nandito para tumulong sa iyo, Jenny. Andito din si Tony. Alam mo, palagay ko, dapat meron muna kayong matuluyang pansamantala. Saan naman kami lilipat? Sa amin! Sid, laki pala ng malakan niya ng bakay mo! <laughs> Bakit hindi ka pa nakabihis? Malilate na tayo sa trabaho! Sige, bes! Huwag ang sumot ka lang. Ano oh. ka ba? Sunday ngayon! Sana laging nandito si Ninang para laging masalap ang breakfast! <laughs> para sa akin, eh! Wow! Ang malasan ng oh! itlog! Favorite ni Bes! Sana... lang... naiintindihan... ni Sophie at ni Pia kung bakit ako nagtatago. Sandali na lang at magkakasama-sama na kami. Eric! Eric! Dre, problema. Alam mo, haalip kayo. Ba't mo ako nilagdag kay Bia? Kayo pa, easy ka lang. Alam mo, labo mo eh. Akala ko ba magkaibigan tayo? Akala ko kakampi kita. Ba't mo sinabi kay Bia yung totoo? <laughs> Hindi ko sinabi. Pre, aksidente yung nangyari. Matay na yung umeerya ako, tapos bigla siyang dumating. Kasalanan mo ito. Hindi ka kasi nag-iingat. Kasalanan mo kung bakit ako binasa ni Bia. Pero ito, una sa lahat ha. Hindi ko yan sinasadya. At isa pa, parehas tayo dito may kasalanan eh. Oh, di ba parehas tayong may kasalanan dito? Parehas tayong may mali. So, kung sabihin na ako lang, alam mo, siguro may gusto kayo, Pia. 
Tarantado ka? Pabeso na beso ito ka! Diba dati ka pa namin pinapalayo ng lola mo dyan kay Uno? O hindi ka nakikinig? Ayan, tuloy na pala mo. Nako, sigurado ako binubulungan ng bruwang Katie na yan tuwing tutulog. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasan yung asawa ko. Basta't magtiwala lang tayo, walang masamang mangyayari kay Tony. At kung talagang mapagkakatiwalaan natin itong nagtaka sa kanya, eh malamang eh, meron talagang mo. Magandang dahilan kung bakit hindi sila nagpaparandam hanggang ngayon. Sir Tony, totoo po ba na asawa ninyo ang may kagawa nito sa inyo? At totoo din po ba ang lahat na akusasyon sa kanya? Suktula ng kasamaan ni Celeste. Kaya ikaw, Celeste, nanonood ka man ngayon, umanda ka na. Shine.